सेक्शन 192 स्टार्ट करते हैं सेक्शन 192 बच्चे बात करता है टीडीएस फ्रॉम सैलरी के बारे में एग्जाम्पल लेते हैं देखो एक्स है एम्प्लॉय और वाई है एम्प्लॉयर ठीक है अब देखो एक्स एम्प्लॉय है वाई एम्प्लॉयर है तो वाई एक्स को क्या देगा सैलरी देगा अब वाई एक्स को सैलरी देगा है ना अब पेमेंट के टाइम पे पेमेंट के टाइम पे किस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है जब सैलरी पे कर रहा होगा ना वाई पे करने से पहले टीडीएस काटेगा टीडीएस काटेगा सैलरी से समझ आया समझ आया तो सबसे पहली बात तो इसमें एम्प्लॉयर कौन हुआ पेयर हुआ एम्प्लॉय कौन हुआ पे हुआ टीडीएस कब कटेगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट किस पे से कटेगा सैलरी से कटेगा समझ आया अच्छा टीडीएस का रेट क्या है नॉर्मल रेट नॉर्मल रेट जो सैलरी जो नॉर्मल स्लैब होती है टैक्स स्लैब उसी पे कटेगा समझ आया अच्छा ये तो चलो नॉर्मल रेट है ना अगर पैन फर्निश नहीं किया तो मैंने आपको पहले ही बताया था अगर पैन फर्निश नहीं किया तो नॉर्मल या ट्वेंटी परसेंट विच एवर एस हायर है ना ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ अभी तो आपने क्या क्या सीखा आपने सीखा कि इसमें एम्प्लॉयर कौन है पेयर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी पे करने के टाइम पे टीडीएस कार्ड के सैलरी देगा किस रेट पे टीडीएस काटेगा नॉर्मल रेट पे अच्छा पैन तो नहीं फर्निश किया एम्प्लॉय को तो टीडीएस किस रेट पे कटेगा नॉर्मल और ट्वेंटी परसेंट विच एवर इज हायर समझ आया समझ आया अभी ना यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है तो अभी लिखोगे नहीं आप मैं आपको बताऊंगी कब लिखना तो आगे चलते हैं अब आती है हाउस रेंट अलाउंस की बात अब हाउस रेंट अलाउंस में हम क्या पढ़ेंगे देखो जो एक्स है वो रेंट पे रहता है रेंट पे किस पे रहता है जेड जेड इसका कौन है लैंड लॉर्ड अच्छा तो ये एक्स जेड को क्या देता है रेंट देता है ना एक्स जेड को देता है रेंट वाई से एक्स को मिलता है क्या हाउस रेंट अलाउंस वाई से क्या मिलता है एक्स को हाउस रेंट अलाउंस अब देखो अब देखो टीडीएस काटने से पहले ना देखो अब जब सैलरी टैक्सेबल सैलरी जो है कैलकुलेट होगी टीडीएस काटने के लिए तो हाउस रेंट अलाउंस तो निकालना पड़ेगा ना उसकी एग्जामेशन तो निकालनी पड़ेगी ना हाउस रेंट अलाउंस की अब उसके लिए उसके लिए एक्स वाई को कुछ पर्टिकुलर फर्निश करेगा क्या क्या फर्निश करेगा भाई रेंट कितना पे किया किसको पे किया जो लैंडलॉर्ड है वो रहता कहा है और लैंडलॉर्ड लैंडलॉर्ड नहीं इसकी प्रॉपर्टी कहा पे जहां पे ये रेंट पे रहता है वो वाली प्रॉपर्टी तो एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी अच्छा इफ इफ रेंट इज मोर देन रुपीज वन लाख पर एन एम देन पैन ऑफ लैंड लॉर्ड भाई एक लाख से भी ज्यादा रेंट जो है आप पे कर रहे हो तो लैंड लॉर्ड का भी पैन ले करो समझ आया फिर फिर रेंट रिसीट रेंट रिसीट मिली थी ना वो लैंड लॉर्ड से वो ले आओ अच्छा अगर आपका जो हाउस रेंट अलाउंस तीन हजार पर मंथ तक है ना तो आपको रेंट रिसीट लाने की जरूरी नहीं नो रेंट रिसीट इज रिक्वायर्ड इफ एच आर एज लेस देन इक्वल टू रुपीज थ्री थाउजेंड पर मंथ तो रेंट रिसीट लाने की कब जरूरत है जब आपका एच आर ए तीन हजार पर मंथ से ज्यादा है ये तो हो गई किसकी बात एच आर ए की बात 
एचआरए की बात है अब देखो ऐसा हो सकता है जैसे आप चाह रहे थे कि ना आप इम्प्लॉयर को बाकी इनकम भी डिक्लेयर कर दो तो इम्प्लॉय ऐसे कर सकता है इम्प्लॉयर को बाकी इनकम भी डिक्लेयर कर दे तो एन इम्प्लॉय कैन डिक्लेयर हिज अदर इनकम्स टू द इम्प्लॉयर बट नेगेटिव इनकम्स कैन नॉट बी डिक्लेयर लॉसेस भी डिक्लेयर कर सकते नहीं कर सकते हो मतलब आप ना इनकम डिक्लेयर कर सकते हो नेगेटिव इनकम यानी कि लॉसेस डिक्लेयर नहीं कर सकते हो इसकी एक एक्सेप्शन है एक्सेप्शन क्या है हाउस प्रॉपर्टी लॉस अगर आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्लेम कर रहे हो ना तो वो डिक्लेयर कर सकते हो बस एक ही एक्सेप्शन है वैसे तो आप कोई नेगेटिव इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकते पर हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो आप डिक्लेयर कर सकते हो अच्छा अब आप तो डिडक्शन भी क्लेम कर रहे हो डिडक्शन किस किस सेक्शन की कर सकते हो डिक्लेयर ए टी सी 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 ए टी सी सी डी ए टी डी ए टी डी डी ए टी डी डी बी ए टी ई ए टी जी ए टी जी जी ए ए टी 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 ए ए टी यू समझ आया समझ आया इम्प्लॉयर जो है ना ये वाले डिडक्शन को कंसिडर करेगा इम्प्लॉयर शुड टेक इन टू कंसिडरेशन ये वाली डिडक्शन को कंसिडर करेगा समझ आया अच्छा मैं तो फाइनेंशियल ईयर में नौकरी चेंज की थी तो मेरा तो एक से ज्यादा इम्प्लॉयर है तीन इम्प्लॉयर है मेरे तो तो मैं क्या करूं सारे इम्प्लॉयर्स की इनकम डिक्लेयर करो सारे इम्प्लॉयर्स की इनकम डिक्लेयर करो अच्छा एक बात को याद रखना जैसे अगर आपकी दो से ज्यादा एक से ज्यादा इम्प्लॉयर है ना टीडीएस तो हर किसी पे सेपरेटली कटेगा टीडीएस हर किसी पे सेपरेटली कटेगा मगर इम्प्लॉयी की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो भी उसने सैलरी रिसीव करी और टीडीएस कटा बाकी सारे इम्प्लॉयर से वो किसी भी एक इम्प्लॉयर को वो सबमिट करे तो मोर देन इक्वल टू टू इम्प्लॉयर्स इन अ फाइनेंशियल ईयर सबसे पहली तो बात आपको क्या याद रखनी है इसमें कि टैक्स टू बी डिडक्टेड सेपरेटली दूसरी बात क्या याद रखनी है इम्प्लॉज ऑब्लिगेशन क्या है इम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन क्या है कि डिक्लेयर क्या क्या डिक्लेयर करें सैलरी रिसीव्ड टीडीएस या टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन फ्रॉम अदर इंप्लॉयर्स किसको डिक्लेयर करेगा टू वन ऑफ द इंप्लॉयर्स बाय सबमिटिंग इंफॉर्मेशन इन फॉर्म नंबर ट्वेल्व ठीक है अब अगर आपके एक से ज्यादा इंप्लॉयर है ना तो आप क्या करोगे सबसे पहले तो ये बस बात को ध्यान दोगे सब पे टीडीएस अलग अलग कटेगा फिर इम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन है कि जितने भी इम्प्लॉयर्स तो उसको सैलरी मिल रही है और टीडीएस कट रहा है ना वो किसी भी एक इम्प्लॉयर को फॉर्म नंबर ट्वेल्व बी में उसकी इंफॉर्मेशन सबमिट करे ये ऑब्लिगेशन है ये ड्यूटी है क्या है ड्यूटी है समझ आया अच्छा अब ना ये जो वन नाइनटी टू सेक्शन है ना सैलरी से रिलेटेड टीडीएस का इसमें एक मॉडिफिकेशन आई कब से फर्स्ट जून दो हजार पंद्रह से क्या मॉडिफिकेशन आई क्या मॉडिफिकेशन आई बहुत छोटी सी मॉडिफिकेशन है जो 
एम्प्लॉयर है ना या एम्प्लॉयर की जगह ऐसे लिखते हैं तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी हमारे एग्जाम्पल में कौन था वाई एम्प्लॉयर था है ना तो जो वाई एम्प्लॉयर है वाई जो सैलरी दे रहा है वो ना एक्स से एविडेंस लेगा एक्स ने जितने भी क्लेम्स लिए है ना हर क्लेम का एविडेंस लेगा एग्जाम्पल के तौर पे हाउस प्रॉपर्टी लॉस क्लेम कर रहा है तो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस क्लेम कर रहा है ना उसका एविडेंस वाई को कलेक्ट करना पड़ेगा एक्स से तो पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग सैलरी शैल ऑप्टेन फ्रॉम रिसिपियंट फ्रॉम रिसिपियंट क्या क्या कलेक्ट करेगा रिसिपियंट से एविडेंस या प्रूफ एविडेंस और प्रूफ किसका ऑफ द प्रिस्क्राइब क्ले समझ आया समझ आया और इसमें लिख लो इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग क्लेम फॉर सेट ऑफ ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉस ठीक है तो बोलने का मतलब ये है स्टार बना लो ये मॉडिफिकेशन आई है बोलने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई की स्टोरी लेते हैं एक्स एम्प्लॉय है वाई एम्प्लॉयर है तो वाई एक्स को सैलरी देता है एक्स ने इनकम डिक्लेयर करी हाउस प्रॉपर्टी लॉस उसमें था जो उसने बोला भाई ये हाउस प्रॉपर्टी लॉस है तो मैं बाकी इनकम भी डिक्लेयर कर रहा हूँ हाउस प्रॉपर्टी लॉस का मुझे सेट ऑफ चाहिए तो वाई क्या बोलेगा कि प्रूफ लाओ किसका प्रूफ लाओ हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस आप सेट ऑफ करना चाह रहे हो ना उसका प्रूफ लाओ तब आपको सेट ऑफ मिलेगा समझ आया समझ आया अच्छा ये बात तो हो गई मॉडिफिकेशन की मॉडिफिकेशन की अब देखो अब क्या होता है कि ना एम्प्लॉयर एम्प्लॉ को टीडीएस सर्टिफिकेट देता है टीडीएस सर्टिफिकेट इन फॉर्म नंबर सिक्सटीन ऑन और बिफोर थर्टी फर्स्ट मे आफ्टर द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर ठीक है तो ऐसे लिख दो कि गिवन टू एम्प्लॉय तो फाइनेंशियल ईयर 2015-16 ले तो उसके लिए डेट क्या होगी ऑन और बिफोर 31 मई 2016 तो फाइनेंशियल ईयर 15-16 फॉर में आप फॉर एग्जांपल आप एम्प्लॉय हैं तो आपके एम्प्लॉयर से आपको 31 मई 2016 तक टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा क्या मिलेगा टीडीएस सर्टिफिकेट मिलेगा पेपर फॉर्मेट में मिलता है टीडीएस सर्टिफिकेट ना इन पेपर फॉर्मेट अच्छा मुझको जो डिजिटल सिग्नेचर वाला चाहिए मुझे तो नहीं चाहिए पेपर फॉर्मेट में तो कुछ कंडीशन है जो आपको पूरी करनी पड़ती है आप डिजिटल सिग्नेचर वाला भी ले सकते हैं तो इफ अ फ्यू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड फॉर्म नंबर सिक्सटीन कैन बी गिवन विद डिजिटल सिग्नेचर अब देखो आपकी ना सैलरी डेढ़ लाख से ज्यादा है आपकी जो सैलरी है वो डेढ़ लाख से ज्यादा है तो जो एम्प्लॉयर है ना जो एम्प्लॉयर है ना वो एम्प्लॉय को एक स्टेटमेंट देगा किसकी 
स्टेटमेंट देगा किसकी परकुविजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी इसके लिए भी ना फॉर्म है फॉर्म नंबर ट्वेल्व बी फॉर्म नंबर ट्वेल्व बी समझ आया समझ आया अभी लिखो नहीं एक आपकी बात और रहती है आपने बोला कि भाई मैं तो सैलरी बिना टीडीएस के चाहता हूँ या मैं तो सैलरी लोअर टीडीएस के साथ जाता हूं एक्स ने बोला कि मैं तो सैलरी ऐसे लिखते हैं ना एक्स ने क्या बोला अर्ज किया एक्स ने कि आई वांट टू गेट सैलरी विदाउट टीडीएस या फिर बोला भाई मैं चाहता हूं मेरा लोअर टीडीएस कटे और लोअर टीडीएस तो जा असेसिंग ऑफिसर के पास तो इंप्लॉई क्या करेगा असेसिंग ऑफिसर को अप्रोच करेगा अप्रोच असेसिंग ऑफिसर असेसिंग ऑफिसर ऐसे से ना जाऊं नहीं नहीं फॉर्म नंबर थर्टीन में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी बाय सबमिटिंग बाय सबमिटिंग एंड एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर थर्टीन अंडर सेक्शन वन नाइनटी सेवन समझ आया समझ आया ये जो प्रोविजन है ना इसको हम विस्तार में बाद में पढ़ेंगे यहाँ पे इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सैलरी से रिलेटेड है एक बार जरा फिर से सारा पढ़ लेते हैं सैलरी का जो मैंने आपको बताया सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया भाई इसमें जो पेयर है वो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पे ही है एम्प्लॉयर सैलरी पे करने के टाइम पे टी काट के सैलरी देगा टी किस रेट पे काटेगा नॉर्मल टैक्स रेट पे अच्छा पैन नहीं दिया एम्प्लॉय ने तो तो नॉर्मल और ट्वेंटी परसेंट विच एवरेज देखो ये ध्यान रखना है अगर आपने पैन नहीं फर्मिश फर्मिश किया ना तो सीधा ट्वेंटी परसेंट के रेट पे टी कट जाए तो पैन फर्मिश कर दिया करो अपना पास अच्छा आप हाउस रेंट अलाउंस की बात करते हैं एक्स ना रेंट पे रहता है जेड को रेंट देता है वाई से उसे एच आर मिलता है तो अब जब उसने अपनी इनकम डिक्लेयर करी जब वाई ने टैक्सेबल सैलरी पे करने का टाइम आया तो टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करी टी डी था ना तो उसके लिए एचआरए की एग्जामेशन निकालनी पड़ेगी तो वाई को एक्स से रेंट पेड की डिटेल्स लैंडलॉर्ड के नाम की प्रॉपर्टी के एड्रेस की डिटेल्स देनी पड़ेगी अच्छा अगर रेंट एक लाख से ज्यादा है सालाना तो लैंडलॉर्ड का पैन भी लो रेंट रिसीट तो लेनी है अच्छा अगर आपका एच आर तक है पर मंथ पर एन एम नहीं पर मंथ तो आपको रेंट रिसीट लेने की जरूरत नहीं चाहे इंप्लॉय चाहे तो बाकी इनकम भी डिक्लेयर कर सकता है बस नेगेटिव इनकम डिक्लेयर नहीं कर सकता एक्सेप्शन इज हाउस प्रॉपर्टी लॉस हाउस प्रॉपर्टी लॉस को डिक्लेयर कर सकता है इंप्लॉयर को कौन सी डिडक्शन कंसिडर करनी है ये वाली डिडक्शन कंसिडर करनी है अच्छा उसके बाद ये ना ए टी यू है ठीक से नहीं लिखा ठीक से लिख लेंगे इसे मेरे तो एक से ज्यादा इंप्लॉयर है तो सबसे पहली बात तो सबका टी डी अलग कटेगा फिर इंप्लॉई की ड्यूटी बनती है कि वो ना हर एम्प्लॉयर से जो उससे सैलरी मिली जो टी कटा किसी भी एक एम्प्लॉयर को फॉर्म नंबर ट्वेल्व बी में इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा किसी भी एक एम्प्लॉयर को फॉर्म नंबर ट्वेल्व बी में इंफॉर्मेशन सबमिट करेगा और ये जो एम्प्लॉयर है ना जिसको इंफॉर्मेशन सबमिट हुई है ये जो एम्प्लॉयर है ये पता है क्या करेगा ये ना एग्रीगेट सैलरी के बेसिस पे टैक्स डिडक्ट करेगा शैल ऐसे लिख देते हैं कंफ्यूज जाओगे ना इसको अलग से लिख दो यहाँ पे नीचे की की द एम्प्लॉयर टू हुम फॉर्म नंबर ट्वेल्व बी इज सबमिटेड शैल 
deduct tax on the basis of aggregate salary theek hai jisko jisko aapne sari details di na form number 12 b mein wo wala employer jo hai aapke aggregate salary ke hisab se tax deduct kare अच्छा अब मॉडिफिकेशन क्या है ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप कोई कुछ क्लेम कर रहे हो ना फॉर एग्जांपल आप हाउस प्रॉपर्टी का लॉस क्लेम कर रहे हो तो उसका एविडेंस दो एम्प्लॉयर को तब आप वो क्लेम कर सकते हो तो जो भी क्लेम कर रहे हो उसका एविडेंस या प्रूफ आपको देना पड़ेगा रिसिपियंट से एविडेंस या प्रूफ लेना पड़ेगा फाइनेंशियल ईयर के एंड के बाद जो मई आता है ना उसकी इकतीस तारीख तक आपको क्या मिलेगा फॉर्म नंबर 16 मिलेगा पेपर फॉरवर्ड में कुछ कंडीशंस पूरी कर दो डिजिटल सिग्नेचर वाला मिल जाएगा डिजिटल सिग्नेचर की स्पेलिंग गलत है मुझे तो डिजिटल सिग्नेचर वाला चाहिए तो कंडीशंस पूरी कर दो अच्छा अगर आपकी सैलरी डेढ़ लाख से ज्यादा है ना तो एम्प्लॉयर से एक स्टेटमेंट मिलेगी आपको फॉर्म नंबर ट्वेल्व में परविजिट और प्रॉफिट इन लिव ऑफ सैलरी के अच्छा मुझे तो कम टीडीएस चाहिए या मुझे तो टीडीएस नहीं कटवाना तो प्रोसेसिंग ऑफिसर के पास जाओ अप्रोच करो रिक्वेस्ट करो फॉर्म नंबर थर्टीन में एप्लीकेशन फाइल करो वो सेटिस्फाइड होगा तो मान जाएगा चलो वो तो बाद की बात है हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में अभी तो आपने क्या सीखा कि भाई अगर आपको कम टी चाहिए या आप चाहते हो लोअर टी डी कटे या चाहते हो टीडीएस ही ना कटे तो फॉर्म नंबर थर्टीन फाइल करो असेसिंग ऑफिसर के पास अप्रोच करो चलिए अब आप ये लिखिए यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो मैंने आपको बताया था पहले मैं वो वाले सेक्शन कराऊंगी जिसमें मॉडिफिकेशन है तो ये पहला सेक्शन था जिसमें मॉडिफिकेशन है इसके बाद हम करेंगे 192 ए जो अभी इंसर्ट हुआ है पूरे आने के चांसेस है 192 ए के चलिए 